നമുക്കിന്ന് സദ്യക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലത്തെ സാമ്പാർ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വീട്ടിൽ കുറച്ച് അതിഥികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സാമ്പാർ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതായത് തുവരപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം ചീനി അമരയ്ക്ക ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് കത്തിരിക്ക ടൊമാറ്റോ മുരിങ്ങയ്ക്ക വെള്ളരി പടവലം മത്തൻ ചേമ്പ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഇതിൽ വെള്ളരിക്കയും പടവലയെല്ലാം ഒരു ചതുര കഷ്ണങ്ങളായാണ് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട മലക്കറികളെല്ലാം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായാണ് അരിയേണ്ടത് ഇതിൽ മലക്കറി കഴുകിയിട്ട് അരിയേണ്ടവ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകേണ്ടവ എന്ന ഈ രണ്ടു തരമുണ്ട് വെള്ളരിക്കയും പടവലവും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ് കഴുകിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം കത്തിരിക്ക നമുക്ക് കത്തിരിക്കയിൽ ചെറിയൊരു കറയുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയും നമ്മൾ തൊലിച്ച് കഴുകിയെടുക്കും പടവലം വെള്ളരിക്കയെല്ലാം നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞ് കഴുകിയതിനു ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മളിതിൽ മത്തൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ സാമ്പാറിന് ചെറിയൊരു കുറുവലും ഒരു മധുരവും കിട്ടും വെണ്ടയ്ക്ക എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരിയണം ഇത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് വിഴുവിഴുപ്പായ ഒരു ദ്രാവകം ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക കഴുകിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞെടുക്കണം മുരിങ്ങയ്ക്കായ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കഴുകി എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇത്ര ഒരു നീളത്തിന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ സാമ്പാർ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടികളും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് കടുവറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വീട്ടിൽ എന്നും വെക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് അതിഥികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ആ പഴയ രീതിയിൽ ഒരു സദ്യക്ക് വേണ്ടി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇതിൽ മലക്കറി വേവിക്കുന്നത് പരിപ്പിനോടൊപ്പം ഉള്ളിയും ചീനമരയ്ക്കയും കത്തിരിക്കയും മത്തനും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളരിക്ക പടവലങ്ങ മുരിങ്ങക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടാമത് ഒരു വേവ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷമാണ് വെണ്ടയ്ക്കയും ടൊമാറ്റോയും നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കാരണം ടൊമാറ്റോയും വെണ്ടയ്ക്കയും കുറച്ച് വേവേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റു മലക്കറികളെല്ലാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും വേവിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അരിഞ്ഞു വെക്കാം അതിന് ശേഷം പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകി ചീനിയ മരയ്ക്ക ചെറിയ ഉള്ളി കത്തിരിക്ക മത്തൻ ഇത് ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും മലക്കറിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പരിപ്പും കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം ഇതിപ്പോ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപ്പും നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ മത്തനും അതിൽ ചേർന്ന് ഉള്ളിയും വെന്ത് ചേർന്ന് ഇരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളരി പടവലം മുരിങ്ങക്കായ് തുടങ്ങിയവ മലക്കറികൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കാം വെള്ളരി പടവലം മുരിങ്ങക്കായ് തുടങ്ങിയ മലക്കറികൾ നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കാം ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ഇടാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ വെന്ത രുചി എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല സാമ്പാറിൽ ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒരു അരപ്പരുവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കായും ടൊമാറ്റോയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓരോ മലക്കറിയുടെയും വേവ് ഓരോ തരത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്
നമ്മൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിപ്പ് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്പാറിന് ഒരു ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ മുന്നേ നിന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യമേ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളരിയും പടവലവും എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും വെണ്ടയ്ക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ഇത്ര നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായും അരിഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് റെഗുലർ യൂസിന് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം കാര്യം കഴിയും പക്ഷെ സാമ്പാറിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോന്നായി എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ആ സദ്യയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഒരു അര വേവ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇത് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആ പുളി വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് അരപ്പ് കലക്കി പൊടികൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം ആ പുളി വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ പുളി നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ പുളി നമുക്ക് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എളുപ്പവിദ്യയുണ്ട് ഈ പുളിയിൽ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ പുളി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുളി ഇങ്ങനെ ഞവിടുന്നതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഞവിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുളിയിൽ നിന്നും മാക്സിമം പുളി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ കൊത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഈ പുളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞവിടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും മുഴുവൻ പുളി പുളിയുടെ മുഴുവൻ അംശവും നമുക്ക് കിട്ടും പുഴത്തിൽ ഇട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പിഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഈ പു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞവിടിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും വറുക്കാറില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ എന്നാൽ ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒന്നും കടുപ്പം പോകാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സദ്യ സാമ്പാറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അവിടെ മലക്കറി വേവുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഒന്ന് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും തുല്യ അളവിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള മലക്കറിയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും എടുക്കാം പൊടികൾ വറുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം പൊടികൾ വറുക്കാൻ അല്ലെ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ മുളകിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിലും ഒരല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അര സ്പൂൺ കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എരി മുന്നിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം ജീരകപ്പൊടി ഇപ്പം ജീരകപ്പൊടി വറുക്കുന്നത് സദ്യക്ക് ഒരു പ്ര സദ്യയുടെ സാമ്പാറിന് ഒരു നല്ലൊരു മണം വരും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം സദ്യയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീരക കൂടെ ഇതിൽ വർ ജീരകപ്പൊടി കൂടെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് പൊടികളെല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെണ്ടയ്ക്കയും എല്ലാം ഒന്ന് അര വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വേവ് ഒരു അര വേവ് ആകുന്ന ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ ഒന്ന് ചാലിച്ചെടുക്കാം 
ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൊടികൾ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ചാലിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായി പൊടികൾ അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും നമ്മൾ പൊടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് മലക്കറിയിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടുവാണെങ്കിൽ ചില കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെ അലിയാതെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കിടക്കും പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമോ പുളിവെള്ളമോ എന്നാ വെച്ചാൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുളി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അധികമായാൽ പിന്നെ സാമ്പാർ വല്ലാത്തൊരു പുളിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് പുളി എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം പുളി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ അരപ്പ് കലക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് സാമ്പാർ എത്ര കട്ടി വേണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു എത്ര കട്ടിക്ക് വേണം എന്നനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാമ്പോൾ തീരെ വെള്ളം പോലെ ആകാനും പാടില്ല എന്നാൽ അധികം കട്ടിയും ആ ചോന്ന് ഇപ്പം കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില മല്ലിയിലയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ പ്രധാന മേമ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയിലയുടെ ആ ഒരു മണമാണ് സാമ്പാറിന് ഈ ഒരു ആസ്വാദ്യത കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില നന്നായി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പല ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഞരടിയ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നല്ല അതായത് കറിവേപ്പലയുടെ ആ മണം ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പാറിൽ നല്ല ഏത് കറിയിലായാലും കറിവേപ്പല ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ വരാൻ നല്ലതായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഉലുവപ്പൊടി വറുത്ത ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപ്പിനൊരു ഒരു കടുപ്പമുണ്ട് ആ കടുപ്പം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഉലുവപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ സാമ്പാറിൻ്റെ മണം ആ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മല്ലിയിലയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഉലുവപ്പൊടിയുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ശരിക്കും സദ്യയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ മണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിലെ ഭംഗി സാമ്പാർ ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലിനി നമ്മൾ കടുക് താളിക്കണം കടുക് താളിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഐറ്റമാണ് നല്ല രീതിയിൽ കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേക രുചി കൊടുക്കും കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആകും നമുക്ക് മുളക് വറ്റൽ മുളക് കടുവർക്കുമ്പോൾ പ്രധാന ഐറ്റമാണ് ഈ വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് മൂത്തിട്ട് മതി നമുക്ക് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ ഈ കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ മല്ലിയില കൂടി ഒരു കുറച്ച് 
രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുകൾ കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മണം കൊടുക്കും പിന്നെ പപ്പടം പപ്പടത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ കടുക് വറുക്കുന്നതിൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് പൊരിച്ച് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഈ കടുക് വറുക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് ഇടാം സദ്യയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ രുചികളിൽ ഒരു ഘടകം ഇതാണ് ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് അത് ചെറിയ പീസാക്കി ഇട്ടാൽ മതി വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് സാമ്പാർ ഒന്ന് കുറുകും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും കിട്ടും പപ്പടം എല്ലാം നന്നായി പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൂടെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നല്ലൊരു മണമാണ് സാമ്പാറ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി വളരെ രുചികരമായ സദ്യയുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് മലക്കറിയെല്ലാം വെന്തു സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിന് കിടക്കുന്നതല്ലേ ഒരു ഭംഗി സദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളമ്പുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കാണാനും നമുക്ക് കഴിക്കാനും കാണാനും കഴിക്കാനും വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് ചേർന്ന് പോകാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് 